，高级，你别生气了，我会帮你看好玉植的。需要二十四小时盯着的男人，我才不要。在工作上呢，会和月华有进一步的合作，包括和小于总也会有更加紧密的联系。嗯，好，谢谢。你的床好像有点花了。啊，不好意思，失陪一下。视察啊！不好意思，你想多了，我来是找董事长的。我们公开吧。你说我这跟高慧每天同进同出的，看了确实也不怎么对劲。而且呢，万一公司有什么别的男生追你，我心里也不舒服，何必这样？是不是？同一家公司上班，上下级谈恋爱。终归不太好吧？你不都调到定制组去了吗？而且啊，我相信公司的人啊、奶奶啊都会理解的，何必搞什么办公室底下恋情啊？是不是？我还要去找董事长，不跟你说了。哎、高慧，我告诉你，我不会配合你做虚假的宣传。我希望你在跌了一跤之后，你能学会实事求是。他们只是看了我参加匠青年度大赛的视频，产生了一些误会。对于向来喜欢浪漫的外国人来说，他们觉得这样更有戏剧性。我又何必解释呢？这件事情是在给你加分，更是在挽回慧心这个品牌的形象，所以我会改。但是，我不会无条件的配合。谢谢你的坦白，我会注意的。想乐器必须得告诉你，啊，我加班到现在，一直在忙活高慧和于植的宣传方案。他们俩居然要当成情侣接受采访，于植是不可能做这种事的。这段时间啊，一直在弥补先上次宣传方案带来的负面影响，整个三天组都忙个遍，说不定于植就同意了呢。不可能是高慧一个人一厢情愿吧？他们母女俩在珠宝设计界的位置，我不用多说吧。高慧，现在还是瑞华的首席设计师。他们于家这兄弟俩，想为了成功，成天围着他们转，连我都不能小看他们。喂，高杰，你在想什么呢？啊、哦，没什么。我就是心里有点不太舒服。你不舒服就对了，哪个女人愿意看到自己的男朋友整天跟死对头唧唧歪歪的？哎，我跟你说呀，你要真喜欢于植，你就必须盯紧了。那高慧可是生扑啊，我算是开了眼了。天雷勾地火，哎，说不定哪天就被那个火辣辣的小妖精勾走了魂。对了对了，明天拍摄日，你要不要来现场监督啊？新房、二手房更全小区覆盖，中介商家数量遥遥领先。无论新房、二手房、挑好房，上安居客。我回来啦！啊、哦，你在干什么呢？没什么。那你在找房子？你要搬出去吗？不是啊，我是在帮我妈妈找房子。他不喜欢住在疗养院，我还是希望可以把他接出来照顾。你吓死我了，我以为你要搬出去呢。我来帮你看看。嗯，嗯，这上面房子确实不错，不过你不用想了
，交给我来处理吧。啊，嗯，我刚才真以为你要搬出去。哎呀，我现在可受不了这个打击。怎么了？糟糕透了。上次营销的事情，善后还没有处理好吗？倒是处理完了。那不是挺好的吗？可是代价太大了呀。嗯，你等我一下。你要干什么？啊，我罪该万死，我愿意悉听总编。什么意思啊？最好的危机公关，不就是放一个更大的物料吸引人的注意力吗？正好有一个海外珠宝的机构选择了我，还有高辉，代表国内新生代珠宝从业者去做个采访。嗯。可能这段时间我就人生不是自由的，没办法陪我的女朋友啦，所以先跟你道歉。你和高慧只是一起接受采访这么简单吗？对啊，那还能有什么呀？作为瑞华的一员，我当然希望可以看到镶嵌组能够起死回生，解决眼下的困境。但是作为你的女朋友，我很坦白的告诉你，我不喜欢高慧。也不想自己的男朋友成天跟他纠缠不清，纠缠不清，原来你是在吃醋啊！哎呀，好了，我们就是一起拍个宣传片，没什么。你觉得外界怎么宣传你们俩都无所谓吗？只要我为节目愧就好了。抱歉，我没有办法像你那么坦然，因为你根本就不知道。我为了跟你在一起，曾经下过怎样的决心，又经历过怎样的煎熬，你根本就不懂欢迎随时监督。